ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബ്ലോയിൻ എഴുന്ന വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദ വേർഡ് റോഡ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹിയർ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ദ വേർഡ് റോഡ്സ് ഹിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ അർത്ഥമാകുന്നത് പേഴ്സൺൻ്റെ ഒരാളുടെ ഏജും എക്സ്പീരിയൻസും സഫറിങ്സിനെയുമാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിമാൻഡ് എ സ്പെസിഫിക് ആൻസർ വാൺ ഡു യു കോൾ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആൻസർ തേടുന്നുണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് നോ ദേ ഡോൺ നീൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആൻസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെക്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരം തേടാതെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ റൈറ്റർ സേ ദാറ്റ് ദി ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റർ ആൻസർ വിൻഡിൽ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നു കാറ്റത്ത് പറന്നു നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദി റൈറ്റർ സേസ് ദാറ്റ് ദി ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോ ഇൻ ദ വിൻ ബിക്കോസ് നോ ബഡി നോസ് ദി ആൻസർ ആൻസർ നമ്മുടെ വിൻഡിൽ പറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആൻസർ റൈറ്റർ പറയാൻ കാരണം ആർക്കും ആൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന കാരണത്താലാണ് എവറിബഡി ട്രൈസ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് സ്ലിപ്സ് എവേ ഫ്രം അവർ ഹോൾ നമ്മൾ കാറ്റത്ത് പറക്കുന്ന ഒരു ബലൂണിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ആൻസറിനെ തേടുന്നത് എല്ലാവരും അതിനെ തേടി പിടിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ കയ്യിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അത് സ്ലിപ്പായി പോകും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എബൌട്ട് ദ മൗണ്ടൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ അതർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ സ്റ്റാൻസ് ആ ടു സ്റ്റാൻസ് ആ ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി എന്ത് എങ്ങനെയാണ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ദ ആൾ ആർ അൺആൻസറബിൾ ആൻഡ് ദസ് ദ ആർ റിലേറ്റഡ് മൗണ്ടൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും അൺആൻസറബിളാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഈ പാഠത്തിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പാഠത്തിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ പോയത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു മേ ബി ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മാൻ റെഫേർഡ് ടു ഇൻ സ്റ്റാൻസ് ആ ടു വാട്ട് ഈസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആർ ടുവേഡ്സ് ദം പീപ്പിൾ എന്നും മാൻ എന്നും സ്റ്റാൻസ് ആ ടൂവിൽ റെഫർ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണ് റൈറ്ററിനോടുള്ള റൈറ്ററിന് അവരോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ദോസ് ഹു ആർ ഡിനൈഡ് ദയർ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ബ്ലാക്സ് ഇൻ അമേരിക്ക ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ കോളനീസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ റൈറ്റ് പൗരത്വ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം നട്ട നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഡിനൈ ചെയ്തവരെയാണ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിലെ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ പിന്നെ കോളനിയിലുള്ള പീപ്പിൾസ് മാൻ ഈസ് ദ റൂളർ ഓർ ദ അതോറിറ്റി ഹു ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു സീ ദ സഫറിങ് ഓഫ് ദോസ് വിതൗട്ട് ഫ്രീഡം മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂളർ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയിലുള്ള നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അവരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെയാണ് ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് He sympathizes with the people, but he is angry at the man. Writer has an attitude. 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 ജനങ്ങൾ നമ്മൾ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയില്ലേ ബ്ലാക്സും കോളനിയിലുള്ള പീപ്പിളും അവരോട് സിമ്പതിയുണ്ട് സഹതാപം ഉണ്ട് പോരാത്തതിന് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റൂളേഴ്സിനോട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യവും ഉണ്ട് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ സോങ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിനായൽ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് സിവിൽ റൈറ്റ്സിനെ ഡിനായ് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ന വരികൾ എഴുതുക ഹൗ മെനി ടൈംസ് മസ്റ്റ് എ മാൻ ലുക്ക് അപ്പ് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ സീ ദ സ്കൈ ഹൗ മെനി യേഴ്സ് മസ്റ്റ് വൺ മാൻ ഹാവ് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ ഹിയർ ഹൗ മെനി ഡേഴ്സ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടിൽ ഹി നോസ് ദാറ്റ് ടു മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൈഡ് ഇതാണ് ആ വരികൾ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ റെഫ്രൈൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോൻ ഇൻ ദ വിൻ ആൻസർ ഈസ് ബ്ലോൺ ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വരികളിലെ